नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइल प्रोटेक्शन कंप्यूटर फाइल नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेज और इट रिक्वायर्स रिलायबिलिटी एंड सेकेंड इज सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन फ्रॉम इम प्रॉपर एक्सेस तो कंप्यूटर फाइल को हमें दो टाइप से प्रोटेक्ट uh, करना पड़ता है एक तो फिजिकल डैमेज हो जाए जैसे कि फिजिकल डैमेज लाइक हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए ठीक है हार्ड डिस्क में पावर फेलियर हो जाए या डर्ट या टेम्परेचर आ जाए हार्ड डिस्क में जिसकी वजह से हमारी फाइल क्या हो सकती है करप्ट हो सकती है तो उस केस में क्या होगा उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम क्या चाहते हैं कि रिलायबिलिटी हो रिलायबल हो मतलब कि आपका अगर इन फेलियर्स के बाद भी आपका जो फाइल में डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे तो रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसका बैकअप रखना पड़ेगा फाइल का कि अगर ऐसा कोई हार्डवेयर डैमेज या कुछ फिजिकल डैमेज आ गया तो भी हमारे पास एक कॉपी हो जिसको हम री कर सकते हैं तो रिलायबिलिटी इज जनरली प्रोवाइडेड बाई मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ फाइल्स अगर हम डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ फाइल्स रखेंगे तो रिलायबिलिटी अचीव हो जाएगी यानी फिजिकल डैमेज आने के बाद भी हमारे फाइल का डेटा सिक्योर रहेगा हमारे पास अवेलेबल रहेगा मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कॉपी डिस्क फाइल्स टू टेप एट रेगुलर इंटरवल्स टू मेंटेन अ कॉपी तो जो मैन ऑपरेटिंग सिस्टम से वो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉपी डिस्क में जो फाइल डिस्क में स्टोर है उसकी कॉपी को मैग्नेटिक टेप पे बैकअप uh, में स्टोर करते जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स में जैसे वीकली या मंथली या 15 डेज में जिससे वो मैं हमारी कॉपी जो है सिक्योर रहे नेक्स्ट इज सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन प्रॉपर एक्सेस हम चाहते हैं कि कोई भी अन ऑथेंटिकेट पर्सन हमारी फाइल को एक्सेस ना कर ले तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा तो शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन प्रॉपर एक्सेस मतलब फाइल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस फाइल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मल्टी यूजर सिस्टम अगर मल्टी यूजर सिस्टम्स हैं तो हो सकता है कि एक यूजर की फाइल दूसरा यूजर एक्सेस कर ले तो इससे हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड फाइल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स इसका सोल्यूशन क्या है इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस से हमें क्या देना होगा कंट्रोल्ड एक्सेस देना होगा फाइल्स को यानी किस फाइल को कोई रीड कर सकता है राइट कर सकता है एग्जीक्यूट कर सकता है इस टाइप से हमें एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी तो कंट्रोल्ड एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय लिमिटिंग द टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस दैट कैन बी मेड तो फाइल एक्सेस कौन कौन सी कर सकते हैं रीड रीड फ्रॉम फाइल राइट राइट और री राइट दाइल एग्जीक्यूट लोड फाइल इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट अपेंड एक्सेस क्या होता है राइट न्यू इन्फॉर्मेशन एट दी एंड ऑफ फाइल आपकी फाइल में कुछ डेटा लिखा हुआ है इसके एंड से हमें कुछ ऐड करना है तो उसे अपेंड बोलते हैं डिलीट डिलीट दी फाइल एंड फ्री इट्स स्पेस लिस्ट लिस्ट दी नेम्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ दी फाइल्स तो ये जो एक्सेस टाइप्स हैं इसका कंट्रोल एक्सेस देना पड़ेगा यूजर को कि कौन इसमें राइट कर सकता है रीड कर सकता है अपेंड कर सकता है कौन डिलीट कर सकता है कौन उसके एट्रीब्यूट्स को देख सकता है तो हमें कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी तो प्रोटेक्शन मैकेनिजम्स कौन कौन से हैं डेटा को इन एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए या फाइल को इन एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन मैकेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं फर्स्ट है एक्सेस लिस्ट प्रोवाइड एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर आइडेंटिटी ठीक है यूजर आइडेंटिटी के बेसिस पे जो है फाइल को एक्सेस किया जाएगा एसोसिएटेड एसोसिएट विथ ईच फाइल और डायरेक्टरी एंड एक्सेस लिस्ट हर फाइल के साथ एक एक्सेस लिस्ट रहेगी कि उस फाइल को कौन से कौन सा यूजर रीड कर सकता है कौन सा यूजर राइट कर सकता है कौन सा एग्जीक्यूट कर सकता है एक्सेस लिस्ट स्पेसिफाई यूजर नेम एंड टाइप ऑफ एक्सेस अलॉट फॉर ईच यूजर तो यूजर का नेम होगा जैसे यूजर वन रीड कर सकता है फाइल वन को तो हर फाइल के साथ जितने भी यूजर्स होंगे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो जो उनको एक्सेस राइट्स होंगे उनकी लिस्ट हर फाइल या डायरेक्टरी के साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी एक्सेस टू यूजर इज प्रोवाइडेड एज पर दी एक्सेस लिस्ट और जो भी यूजर एक्सेस करना चाहेगा जैसे फाइल वन को यूजर टू एक्सेस नहीं कर सकता है और वो एक्सेस करना चाहेगा तो वो डिनाई हो जाएगा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सेस लिस्ट में उसकी एंट्री नहीं होगी तो जिसकी भी एंट्री एक्सेस लिस्ट में होगी सिर्फ वही यूजर उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है इसमें कंस्ट्रक्टिंग एक्सेस लिस्ट इज टीडियस हर फाइल के लिए एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना क्या ये इजी टास्क है क्या नहीं लेंथ ऑफ द लिस्ट इज नॉट नोन और वेरिएबल अब लिस्ट वेरी कर सकती है 
ज़्यादा भी हो सकते हैं यूज़र्स कम भी हो सकते हैं इफ एवरी यूज़र नीड टू बी गिवन रीड एक्सेस टू अ फाइल वी मस्ट लिस्ट ऑल यूजर्स विथ रीड एक्सेस तो अगर सपोज सारे यूजर्स जो है किसी फाइल में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें सारे यूजर्स के नेम लिस्ट में लिखने पड़ेंगे और उनका एक्सेस राइट लिखना पड़ेगा रीड तो ये भी एक टी काम हो जाएगा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा नेक्स्ट टेक्निक क्या है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म असोसिएट अ पासवर्ड विथ ईच फाइल हर एक फाइल के साथ हम पासवर्ड लगा दें लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी इफ ईच फाइल हैज़ ए सेपरेट पासवर्ड द नंबर ऑफ पासवर्ड्स अ यूजर नीड्स टू रिमेंबर बिकम्स लार्ज अगर 10 फाइल्स यूजर की हैं तो 10 फाइल में अलग अलग अगर वो पासवर्ड देता है तो क्या होगा उसको हर एक फाइल का पासवर्ड याद रखना पड़ेगा लेकिन अगर उसने सेम पासवर्ड दे दिया तो उस केस में क्या होगा अगर एक बार किसी को वो पता चल गया पासवर्ड तो वो सारी फाइल्स उसकी एक्सेस कर लेगा तो ना वो अलग अलग पासवर्ड दे पा रहा है इजीली और ना ही वो सेम पासवर्ड दे सकता है तो इफ ऑल फाइल्स हैव सेम पासवर्ड देन वन इट इज डिस्कवर्ड ऑल फाइल्स आर एक्सेसिबल तो इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं इसमें भी ड्रॉबैक्स हमने देख लिया एक्सेस लिस्ट से पासवर्ड देने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट क्या है एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स ये इम्पॉर्टेंट है एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स इट इज़ ए प्रोटेक्शन मॉडल व्यूड प्रोटेक्शन एज ए मैट्रिक्स और एक्सेस मैट्रिक्स हुज रोज रिप्रजेंट डोमेन्स एंड कॉलम्स रिप्रजेंट्स ऑब्जेक्ट्स तो एक्सेस मैट्रिक्स क्या होती है प्रोटेक्शन फाइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिसमें एक मैट्रिक्स होती है एक्सेस मैट्रिक्स होती है जिसमें जो उसकी रोज होती हैं क्योंकि मैट्रिक्स है तो रोज एंड कॉलम्स होंगे तो जो रोज होती हैं वो डोमेन होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अब ये डोमेन और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो हार्डवेयर है जैसे सी पी यू मेमरी प्रिंटर डिस्क टेप ड्राइव ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट्स जो है हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी जैसे फाइल्स हैं प्रोग्राम्स हैं ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है तो डोमेन क्या होता है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ए सेट ऑफ एक्सेस राइट्स फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट तो डोमेन क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होंगे यानी सी पी मेमोरी प्रिंटर फाइल प्रोग्राम ये हो सकता है और उसके साथ जो उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या जो एक्सेस राइट्स इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइडेड है उसका सेट होता है तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए सेट ऑफ एक्सेस राइट्स फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट तो जैसे डोमेन डी हैज द एक्सेस राइट्स फाइल एफ है उसमें हम रीड और राइट परफॉर्म कर सकते हैं अब प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन डी कैन रीड एंड राइट ऑन फाइल एफ इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ उसके एक्सेस राइट्स अटैच्ड होते हैं डोमेन में तो अलग अलग प्रोसेस अलग अलग डोमेन में एग्जीक्यूट होती हैं तो जो प्रोसेस जिस जो डोमेन में एग्जीक्यूट होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्सेस राइट परफॉर्म कर पाएगी तो अगर प्रोसेस जो है डोमेन डी में एग्जीक्यूट करिए तो वो फाइल एफ पे रीड और राइट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर पाए तो वो प्रोसेस जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है और रीड अगर एग्जीक्यूट करना चाहे तो इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती क्योंकि उसके एक्सेस राइट सिर्फ क्या है रीड एंड राइट ईच अब हमने देखा था कि एक्सेस मैट्रिक्स में क्या होती है रोज जो होती हैं वो डोमेन्स होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो ईच एंट्री इन दी मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एक्सेस राइट्स तो हर एक एंट्री में सेट ऑफ एक्सेस राइट्स होंगे या सिंगल भी हो सकता है एक्सेस राइट या मल्टीपल भी हो सकते हैं एंट्री के अंदर द एंट्री आई जी डिफाइन दी सेट ऑफ ऑपरेशन दैट ए प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन डी डोमेन आई कैन परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट जे तो यहाँ पर जैसे एंट्री आई जे हम देख रहे हैं इसे ये वाले डी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की एंट्री अगर हम देख रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी डोमेन आई में डोमेन वन में वो सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है फाइल टू पे यानी जैसे अगर इधर देखें अगर कोई प्रोसेस डोमेन थ्री में एग्जीक्यूट हो रही है तो इट कैन परफॉर्म रीड ऑन रीड ऑपरेशन ऑन फाइल टू एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन ऑन एफ थ्री तो अकॉर्डिंग टू एंट्री ही सिर्फ वो वही उस ऑब्जेक्ट पे वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है तो अगर हम यहाँ पर देखें अगर कोई प्रोसेस डी फोर में एग्जीक्यूट हो रही है डी फोर डोमेन में चल रही है तो वो क्या कर सकती है फाइल वन पे रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है और एफ थ्री पे भी रीड एंड राइट लेकिन वो एफ टू फाइल पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगी और ना ही प्रिंटर यूज़ कर पाएगी ऐसे ही अगर कोई प्रोसेस डोमेन टू में एग्जीक्यूट हो रही है तो वो सिर्फ प्रिंटर यूज़ कर सकती है 
उस पर प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है तो इन अबो एक्सेस मैट्रिक्स देयर आर फोर डोमेन्स एंड फोर ऑब्जेक्ट्स थ्री फाइल्स एंड वन प्रिंटर ए प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन फोर कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन फाइल एफ वन एंड एफ थ्री हमने जैसे उसमें एंट्री में देखा था ए प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डी टू कैन ओनली एक्सेस दी प्रिंटर जो भी प्रोसेस डी टू डोमेन में एग्जीक्यूट होगी वो प्रिंटर को एक्सेस कर सकती है दी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड दी डोमेन इन विच ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इस किस प्रोसेस को कौन सी डोमेन में एग्जीक्यूट करना है यूजर इन यूजर नॉर्मली डिसाइड दी कंटेंट्स ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स एंट्रीज यूजर जो है किस फाइल पे क्या एक्सेस राइट्स प्रोवाइड करने हैं एक्सेस मैट्रिक्स में वो एंट्री करता है यानी जो एक्सेस मैट्रिक्स में एंट्रीज होंगी वो कौन डिसाइड करता है यूजर लेकिन किस प्रोसेस को किस डोमेन में एग्जीक्यूट करवाना है वो कौन डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम